Yes, please. Irke. Enikke. Aadi marige na le. Hmm. Enda pere. Pere. Mira. Full name. Mira Nair. One Miss Mira Nair vandu chunda. First time ana. No. No prayer appointment. Okay. Will you wait for a while? Enikke thirudi unda. Odane tirichu velikkum. Ros, enikke data matrix inde number onnu venam. You got it? Let me check sir. മീറ്റിംഗില ഉടനെ കഴിയും ഇതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചേക്കും എന്താ പൂരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഇതൊരു ഫോർമാലിറ്റിയാ ഇത് ഏജൻസിയുടെ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാ വേറെ ആരും അറിയില്ല എന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോരെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അസ് യു ലൈക്ക് വെൽക്കം മിസ് മീര മെനോൻ ഇരിക്കൂ പറയോ എന്താണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട താങ്ക്സ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമറാണ് അങ്ങനെയാ ഈ ഏജൻസിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ ഒരാശങ്കയില്ല ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാം വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു റൈറ്റ് നോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സഹായം ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും താമസിയാതെ ഏതുതരം സഹായം അത് അതിപ്പോ പറയാറായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനോ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നു എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് ദൂരത്തുനിന്ന് ഇവിടെ എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴോ വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കായി ഈ ഏജൻസി കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ വെരി പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവനത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫീസും വാങ്ങും ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സർ ഇവിടെയല്ല എന്റെ സെക്രട്ടറി അടുത്ത് വെൽക്കം ജസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടും വേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോളാം സരിത 
her bag contains something precious oru kannu venam yes sir എത്ര രജിസ്ട്രേഷന് തരേണ്ടത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ും അതേസമയം അവരെന്തോ ഡേഞ്ചർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ സേവനം മുൻകൂറായി ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടമായിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് തല വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആകണമെന്നില്ല അവർക്ക് ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ കരുതലും പ്രൊട്ടക്ഷനും ആവശ്യമാണ് വർമ്മാജി കിരണോട് അവളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി വിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഈ കേസ് ജോഷ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വിത്ത് പ്ലഷർ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് അവർ താമസിക്കുന്നത് താരാ ഹോട്ടലിലാണ് റൂം നമ്പർ മുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തത് മിസ് ഡെയ്സി വില്യംസ് എന്നുള്ള പേരിൽ റൂം റിസർവ് ചെയ്തത് സോഡിയാക്ക് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഏജൻസിയോ മറ്റോ ആണ് ഗുഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് എപ്പോഴാ വരിക 
എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങണം ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എങ്ങും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അകത്തുണ്ട് കമൽസ് വരൂ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് മുന്നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സാർ ഗോഡ് പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും നോ അവർക്ക് ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ഇതുവരെ ഇല്ല ലോബിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം യെസ് സാർ ഞങ്ങളിവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്ത് വരും പുറത്തറിയരുത് tell your friend at the reception yes sir okay come you be here and wait for me call yeah chuttum or kannu venam Okay. Good luck. Hmm. So, what do you call me? Hmm. Miss Daisy Williams, Ale. Panam kundu on the trunda. Tarte. എത്ര പത്തനാണ് ടോണി പറഞ്ഞത് ഷോമി ലുക്ക് മിസ് ഡേസി വില്യംസ് സോഡിയാക്കിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപരിചിതനായ ഒരാൾ വരിക പണം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുക രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഉടനെ നിങ്ങളത് എടുത്ത് കാണിക്കുക പണവുമായി ഞാൻ പൊയ്ക്ക കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരാൾ അതും അപരിചിതൻ സോഡിയാക്കിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപരിചിതനായ അജ്ഞാതനായ ഒരാളെ വന്ന് കണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് കുറഞ്ഞപക്ഷം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മിസ് ഡേസി ആരെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ശത്രു കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് പണം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവൻ വരെ അപകടത്തിലാവാം നിങ്ങൾ ആരാണ് അത് ആദ്യം പറയൂ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മിഷൻ അപകടകരമാണെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ത് സേവനമാണ് ആവശ്യമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിമിഷം തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഏജൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഐ ആം ജോഷോ ജെയിംസ് മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്ര വർമ്മ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചുമതല എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബാഗ് അടച്ച് ഭദ്രമായി വയ്ക്കൂ ഹലോ ഓക്കെ രാജലക്ഷ്മി എന്റെ കുളി കാണും ഹലോ ഹലോ കാര്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേ അത് അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എപ്പോൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് നിമിഷവും വരാം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ദയവായി പോണം ഈ ഇടപാടിന്റെ കാര്യം മറ്റാരും അറിയരുതെന്ന് അയാൾ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോളാം മിസ് ഡേസി ഇതൊരു ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോകമറിയാതിരിക്കാൻ അയാൾ നിങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും കൊല്ലാൻ അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അയാൾ സമയം തരില്ല യു സീംസ് ടു ബി ആൻ ഇന്നസെന്റ് വുമൻ യു ഡോ നോ ദി വേസ് ഓഫ് ദി ക്രിമിനൽസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ഇനി പറയൂ എവിടെ നിന്നാണ് ഡേസി വരുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ടോണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ആരാണത് എൻ്റെ അനുജനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏർപ്പാടിന് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ കാരണം അനുജൻ വരാനിരുന്നതാണ് ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായി പോയി വളരെ സീരിയസ് ആണോ കണ്ടീഷൻ ഇടതുകാലിൽ ഒടിവുണ്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും 
ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പകരം അയാളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും രാജലക്ഷ്മി ആയിരിക്കും ഡെയ്സി വില്യംസ് ആയിട്ട് അപ്പോ ഞാൻ ആ ബാഗ് എടുത്ത് എന്നോടൊപ്പം വരണം ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ കരുതി ഏജൻസി എടുത്തിട്ടുള്ള മുറിയാണ് അവിടെ യു വിൽ ബി സേഫ് കമോ ഗുഡ് ലക്ക് മൊബൈൽ അവിടെ വെച്ച് മറന്നുവല്ലേ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഡെയ്സിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്തെ രണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് അവൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വർമ്മാജിയുടെ ഗസ് ശരിയാണ് അവർ മീരയല്ല ഡെയ്സി വില്യംസ് ആണ് ഫ്രം എറണാകുളം അവരുടെ ബ്രദർ ടോണി ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് പകരം ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വന്നാണ് ആരാണ് എതിർകക്ഷി അവർക്കേ അറിയില്ല സോഡിയാക്ക് എന്നൊരു പാസ്വേഡാണ് ആകെയുള്ള കോഡ് അയാൾ ഏത് നിമിഷവും വരാം ഈ രണ്ട് എറണാകുളം നമ്പറുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഡെയ്സിയുടെ സെല്ലിൽ നിന്നും ഒടുവിലായി വിളിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് How about your parents? I don't have to live. So, Daisy is a Tony. Tony is a Daisy. He is a Daisy. He is a Daisy. Hello? Sarida is here. One number is a GVS hospital. The other is a Andy Cuts and the company. There is a lot of reputation and the background. Daisy Williams and Tony Williams are the same. Good. ഈ വിവരം രാജലക്ഷ്മിയെ കൂടി അറിയിച്ചേക്ക് ഓക്കെ ഡെയ്സി എറണാകുളത്ത് ആന്റി കാർഡ്സ് അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും രാവിലെ വിളിച്ച അന്വേഷിച്ചതിൽ പിന്നെ ടോണിയുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരല്പം ക്ഷമിക്കൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കാം ജസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല ലിസൺ ടോണി പണം പോളി ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറകെ വരികയാണ് ഡെഡ് ലൈൻ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻപേ അയച്ചതാണ് ഡി സി എ ടോണി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ ആക്സിഡന്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഭീഷണിയുടെ മുനയിൽ നിന്നും ടോണിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇത്രയും പണം ഡെയ്സിയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പണം എന്റേതല്ല ഇത് കൊടുത്ത ടോണിയെ രക്ഷിക്കാനും അല്ല അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജറുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ടോണി അയാൾക്ക് അവനെ വലിയ കാര്യമാണ് അയാളുടെ ആണ് മിഷൻ പണം അയാൾ ടോണിയെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അയാളുടെ പേര് Joseph Mendes. How old is he? In his 40s. Where is the company? Joseph is the uncle. Manuel Mendes. Do you have a manager to come to the manager? Yes. Do you have a manager to come to the manager? Do you have a manager to come to the manager? Do you have a manager to come to the manager? Do you have a manager to come to the manager? Do you have a manager to come to the manager? നമ്മൾ ഈ പണം കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കാതെ പണം കൊടുത്താൽ അതൊരു കീഴടങ്ങലാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കീഴടങ്ങൽ 
അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ടോണിയോട് ഇത് പറയും പ്ലീസ് ഹാവ് ട്രസ്റ്റ് ഓണസ് ക്ലയന്റിനെ ജയിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അടിയറവ് പറയിക്കുന്നതിലല്ല ഹലോ മാഡത്തിന് ഒരു വിസിറ്റർ ഉണ്ട് വരാൻ പറയൂ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു സാർ താങ്ക് യു ബേസി വില്യംസ് അതെ Are you from Zodiac? Yeah. Tari chali ullu? Adhe. Sari nda peri? Ah, Zodiac. Thalkala angani iru pera arunyam adhi. Avinna, yenikki eda vaadu vettan thamu sari pikinam. Take the cash. Adhe, panam vannu undi irikkinna dhe ullu? Vannu undi irikkinna dhe ullu? ചെറിയ തുകയല്ലോ സാർ പോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ മെന്റെ സാറിന് അല്പം സമയം വേണ്ടിയിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്ന ഡെഡ് ലൈൻ അത് ഭയന്ന് എന്നെ മുമ്പേ അയച്ചതാണ് ടോണി ക്യാഷുമായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഇവിടെ എത്തും കഥകൾ മനയണ്ട കള്ളം കേട്ടാ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് ഈസ് റെഡിന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാർ വരില്ലായിരുന്നു ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നേരിൽ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആകണ്ട ടോണി വന്ന നിമിഷം ഞാൻ അറിയിക്കാം സാറിന്റെ നമ്പർ തന്നാ മതി ഇതിലൊരു ചതിയുടെയും പ്രശ്നമല്ല പണം തന്നാലേ നിങ്ങൾ ഇടപാട് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മെന്റ സാറിന് അറിയാം ഇത് അവസാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ലേ കളിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ടോണി അവന്റെ സഹോദരിയായി എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുവോ ഇരിക്കൂ സാർ ഞാൻ അല്പം ചായ പറയാം ടോണിയുടെ സഹോദരിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ മെൻഡസിന്റെ കമ്പനി തന്നെയാണോ നിനക്കും ജോലി അതെ ഞാൻ ഇവിടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ടോണി സാറിന് നേരത്തെ അറിയാമോ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ട് കൂടിയില്ല പേര് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ അടെ ഈ മെൻഡസ് എറണാകുളത്ത് തന്നെയുണ്ടോ എന്താണ് സാർ ഈ ഡീലി ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്ത് ചോദിക്കുകയാണേ ടോണി ഇത്രയും പണവുമായി വരുന്നു ഇനി ബിഗ് ക്യാച്ച് ഓഫ് ഹാൻഡിക്സ് പക്ഷേ അതിനെന്തിനാണ് സാർ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ അത് ഞാനും ജോസഫ് മെൻഡസ് നമ്മളുടെ ഇടപാടാ
ബ്രസീൽ ബ്ലീസി സ്മാർട്ട് സഹോദരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനാവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോഴേ പറയുക ജോസഫ് മെൻഡസിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബോസായിരിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നാൽ നിനക്ക് വലിയൊരു ഭാവിയുണ്ടോ നിനക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തരാം ഒരുപാട് പണവും കഥാപാത്രത്തെ ഞാനും ഡേസിയും കണ്ടു പോകും മുമ്പ് കുറെ ഓഫറുകളും തന്നു ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഒരുപാട് പണം ഹോ അത് പറയുമ്പോഴുള്ള മുഖത്തെ ചിരി ഉള്ളിലുള്ള യഥാർത്ഥ പിമ്പ് ആ ചിരിയിലൂടെ മറ നീക്കി പുറത്തു വന്നു രാമൂർത്തി നീ എന്നെ വീണ്ടും വിട്ടിയാക്കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു ആദ്യം നീ വിളിച്ചു പറയുന്നു ടോണി ഒന്നൊരുത്തൻ പണവുമായി വരുവന്ന് വന്നത് അവന്റെ ചേച്ചി ഒരു ഡേസി ഡേസിയോ ടോണി എവിടെ പോയി സത്യമായി ഞാൻ അറിയാത്തതാണ് നീ അറിയാതാണെന്നുള്ളത് കള്ളം പണം ഞാൻ ടോണിയുടെ കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ എനിക്കൊരു അല്പം സമയം തരൂ പണം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ എത്തണം പത്തന്നാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോ നീ എന്റെ ക്ഷമയെ വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കുക അതൊരു ഡേറ്റ് ട്രാപ്പിന്റെ പുറത്ത് അതിന് നീ നഷ്ടപരിഹാരം തന്നേ പറ്റൂ ഐ വാണ്ട് അനദർ ഫൈവ് ലാക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ രാത്രിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തണം നിന്ന് നിൽപ്പിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാ കണ്ണി ചോരയില്ലാതെ പറയല്ലേ ഞാൻ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും അത് നിന്റെ തലവിധി എനിക്കാവശ്യം പണവാ അത് ഇവിടെ എത്തിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഉറത്തില്ലേ വീട്ടില് അവളെ അങ്ങ് നാട്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കേ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് ശിഷ്ടകാലം വസുന്ധര വന്ന് കൂടെ താമസിക്കും എന്താ മുഖമല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിലാകെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഹലോ ഡേസി വന്നില്ലേ ഏത് ആശുപത്രിയിൽ എന്ത് വന്നാലും നേരിടാനുള്ള സാമർഥ്യം രാജലക്ഷ്മിക്കുണ്ട് ഡേസി ഈ മുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായാൽ മതി പിന്നെല്ലാം രാജലക്ഷ്മി നോക്കിക്കോളും ആ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ആരെയും വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ ബോംബെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രാമൂർത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമൻകുട്ടിയാണ് പാലക്കാട്ടായിരുന്നു ജനനം അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ ബോംബെയിലായിരുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് ഈ ലേബേഴ്സിനെ കയറ്റി അയക്കുന്നവരുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് ഏതോ തിരിമറി നടത്തി ഒരു കൊല്ലം ജയിലിൽ പോയി 
പിന്നീട് പൊങ്ങിയത് ഗോവേല അവിടെ വെച്ച് സ്വീകരിച്ച തൊഴിലാണ് ഈ പെൺവാണിപ്പം ഇത് ഗോവ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ വിളിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആൾ അവിടെ ഇല്ല എറണാകുളം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു വിവരം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു പെൺവാണിഭ കേസിൽ പെട്ട് ആൾ അറസ്റ്റിലായെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തുകാരല്ല അവൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പുറമേ നിന്ന് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ബിഗ് ഷോട്ട്സ് ആണ് അവൻ്റെ വലയെ വീഴുക ആ വഴി തന്നെയാവും മെൻഡസും വീണത് ഞാൻ ഫെലിക്സ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നീ അറിയണമെന്നില്ല കഥ ഒന്ന് തുറക്കണം ഭീഷണി മുന്നത്തുമ്പിൽ നിർത്തി അമ്മാനം ആടുന്ന ഒരു പാവം ബിസിനസ്സുകാരനല്ലേ കൊച്ചിയിൽ ജോസഫ് മെൻഡസ് അയാളുടെ ബന്ധു ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും ബന്ധു അല്ല അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിനക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നിന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ മെൻഡസിനെ പോലൊരു പാവം ഒന്നല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയാതെ വിടില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു രാമൂർത്തി ഇവിടെ വരില്ല മെൻഡസിന്റെ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ഗർഭത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പേരും പറഞ്ഞല്ലേ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിലൂടെ നീ ലക്ഷങ്ങൾ നേടാമെന്ന് മനക്കോട്ട കിട്ടുന്നത് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ആ പേരിൽ കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിനും ചീറ്റിങ്ങിനും രാമമൂർത്തി ഏത് നിമിഷവും അറസ്റ്റിലാവും അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും വിളിച്ചാൽ രാമമൂർത്തിക്ക് മുമ്പേ അറസ്റ്റിലാവുക അയാളുടെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് മെൻഡസുമായി ബന്ധമുള്ളപ്പോ തന്നെ രാമമൂർത്തി നിന്നെ മറ്റു പലർക്കും കാഴ്ച വെച്ചിരുന്നതായി നിസ്സാരമായി തെളിയിക്കാനാവും അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് മെൻഡസിന്റേതല്ലെന്ന് ഒരു ഏറ്റുപറച്ചലിന്റെ ആവശ്യമില്ല എത്ര നാളായി നീ രാമമൂർത്തിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം മെൻഡസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപ് എവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു പിറ്റേന്ന് അയാളിനെ ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചു അയാളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാമെന്ന ആശയം ആരുടേതാണ് മൂർത്തി സാറിന്റെ പറ്റിയ അബദ്ധം മൂലധനമാക്കി എന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം അത് നടക്കില്ല നടക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇനി ആ വഴിക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നീങ്ങിയ പിന്നെ നീ ഉണ്ടാവില്ല ഓർത്തോ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഡേസി ഇത് ഞാനാ മെന്റസ് ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാ ടോണി ഞാൻ ആശുപത്രി പോയി കണ്ടിരുന്നു നീയാണ് പണവുമായി പോകുന്നതെന്ന് എന്നെ ഒന്നും അറിയിക്കാരുന്നില്ലേ അല്ല രാമൂർത്തി റൂമിൽ വന്നപ്പോ നീ എന്താ പണം കൊടുക്കാരുന്നത് സാർ ഈ പണം മുഴുവനും അയാളെ പോലെ ഒരു കള്ളന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയുന്നത് ഒരു കീഴടങ്ങലല്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്റെ ഉപദേശം എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞ സമയത്ത് പണം കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അവനിപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷം കൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കാ അതുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നീ എത്രയും വേഗം ആ പണവുമായിട്ട് രാമൂർത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തണം പക്ഷെ സാർ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി എന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നിനക്കറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ എന്നെ നിന്നെ തട്ടിക്കളയാൻ മടിക്കുന്നവനല്ലേ രാമൂർത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പിന്നിൽ സുഭാഷ് റോഡിലെ അവന്റെ വീട് നമ്പർ ഫോർ ബാർ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വാ ശരി സാർ ഞാൻ വരാം ഓക്കെ മുറിയിലില്ല ക്യാഷ് ഇരുന്ന ബാഗും കാണുന്നില്ല പിന്നെ എവിടെ പോയി അവള് പുറത്തു പോകുന്ന കിരൺ കണ്ടില്ല ഇടയ്ക്കുമ്പോ ചായ കുടിക്കാൻ പോയതല്ലാതെ ഞാൻ ലോബി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്യാപ്പിലാവണം എന്നോടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാതെ 
എന്ത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണോ അവർ ഈ സ്വയം ചെന്ന് ചാടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിവേ ലെറ്റസ് വെയിറ്റ് കിരൺ യു ബി ഇൻ ദ ലോബി എവിടായിരുന്നു എന്താ പറ്റിയത് ഡേസി എവിടെയായിരുന്നു ഡേസി ഡേസി പെന്റസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ രാമൂർത്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് പറയൂ എന്താ ടേസി ഉണ്ടായത് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നതാ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു വന്നാ കൊടുത്തേക്കാനും പറഞ്ഞു ജോസഫ് മെൻഡസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എറണാകുളം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പീഡപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അയാൾ എറണാകുളം വിട്ടിരിക്കുന്നു ഡേസി പറഞ്ഞതുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വന്നത് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ചോദ്യമാണുള്ളത് രാമൂർത്തിയൊക്കെ വന്നത് ആര് മെൻഡസ് ഓർ ഡേസി ഡേസിയോ നോ രാമമൂർത്തിയെ കൊല്ലാനുള്ളൊരു മോട്ടീവ് ഡേസിക്കില്ല മെൻഡസിന് പകരം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിലെ വിക്റ്റിം ടോണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ സംശയിക്കാൻ ന്യായമുണ്ട് ഇവിടെ വിക്റ്റിം മെൻഡസ് ആണ് ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വസുന്ധരയുടെ സാക്ഷ്യം രാമമൂർത്തിയുടെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിന്റെ വിക്റ്റിം ആയിരുന്നു മെൻഡസ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അയാൾ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നു പണം കൊടുത്ത് കീഴടങ്ങാനാണ് അയാൾ ശ്രമിച്ചത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് അയാൾ വന്നത് വെൽക്കം നിങ്ങൾ വരാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരിക്കോ താങ്ക് യു ജോഷുവ ജെയിംസ് ഇറ്റ്സ് മീ ഹൈസ് അവർ സീനിയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ വൈ ഡിഡ് ഇൻ യു ഇൻഫോം ഡ സെലി ഡേസി വില്യംസ് ഈസ് അവർ ക്ലയൻറ്റ് അവരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിന്നെ വാട്ടവർ മിസ്റ്റർ ജോഷുവ ഹാസ് ഡൺ ഹി ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് അണ്ടർ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും നിയമത്തിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു തെളിവും ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിടത്തും നിങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വിവരം ഇന്നലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ നോ ഈ കൊലപാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല മാത്രമല്ല എന്ത് വിവരമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക ആരെന്നറിയാത്തൊരു ശത്രു എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നും രാമൂർത്തി എന്ന പേരും അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഓപ്പറേഷന്റെ മിഡ്വേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യണം തീർച്ചയായും അവരുടെ അഭിഭാഷകന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിയമാനുസൃതമായി കോടതി അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു കൊലക്കേസിലെ പ്രേം സസ്പെക്ട് ആണ് അവർ ഓഫീസർ താങ്കൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തിയായിരുന്നു ദ റീസൺ ഈസ് സിമ്പിൾ രാമമൂർത്തിയുടെ മരണത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ തുടങ്ങിയത് അതിന് വളരെ മുമ്പിൽ നിന്ന
This is a clear case of blackmailing that ended in a murder. We have a detailed report of the whole case that will lead you to the real culprit. Joshua, our report needs to go to the office station, sir. വന്നല്ലേ പറ്റൂ വരൂ പതിനഞ്ചും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ലഞ്ചുണ്ട് ബാക്കി പത്തുമായി ഡേ സി പേത്തും പണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്രത്തിൽ നീ ഒപ്പിട്ട് തരണം നീ എന്താണാ എന്നെ പിന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടേ മതിയാവൂ ഇമ്പോസിബിൾ നിനക്ക് എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാം പത്ത് ലക്ഷം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്റെ നാവ് പണം എത്താൻ ഒരു അല്പം വൈകിയപ്പോൾ അഞ്ചു കൂടി വേണമെന്ന് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ നീ നാളെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി തലബന്ധിക്കില്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും രാംമൂർത്തി വാക്ക് പറഞ്ഞ അത് മാറ്റില്ല ബുൾഷിറ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വസുന്ധരേനി ഉണ്ടാവില്ല പോരെ ഷീ വിൽ ബി ബാനിഷ്ഡ് ഓഹോ അപ്പൊ അതാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒടുക്കം അവളുടെ ശവം എവിടെയെങ്കിലും പൊന്തുമ്പോ ആ ശവം വെച്ച് വീണ്ടും നീ വിലപേശില്ലെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിച്ചാ മതിയടാ നിന്റെ ഡേ സി ഇതുവരെ എത്തിയില്ലല്ലോ രാമൂർത്തി നീ ഇതിൽ ഒപ്പിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്റെ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ താമസമൊക്കെ സുഖമായിരുന്നില്ലേ അതെ സർ പക്ഷെ എനിക്ക് എത്രയും വേഗം എറണാകുളത്ത് എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ടോണി ആശുപത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ലേ ഈ സാഹസമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ അല്പം മുമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വാർത്ത നേരിട്ട് അറിയിക്കാനാണ് ജോസഫ് മെൻഡസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ഉറപ്പായി വർമ്മാജി ഇനി ഡേ സി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം പ്രൊഫഷണലാണെന്ന് സരിതാസിയുടെ ബില്ല് റെഡിയാണല്ലോ ഒരു ചെറിയ അളവ് കൊടുത്തേര് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഡേസി ഇനി നമ്മുടെ സേവനം തേടി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ഡേസി ഗുഡ് ബൈ